വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കൂത്തുപറമ്പ് മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കി പതിമൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇത്തവണ ജൈവ കൃഷി ഒരുക്കിയത് വിഷമില്ലാത്ത ഓണമുണ്ണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ദേശവാസികൾ ഓണമടുത്തതോടെ അന്യനാടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന രീതിയാണ് എപ്പോഴും മലയാളികൾക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും കഴിക്കുന്നത് വിഷമേറിയ ഓണസദ്യയും എന്നാൽ കൃഷി നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുക്കി വിളവെടുത്ത് ഓണമുണ്ണാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ സുലഭ ജൈവ പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്റർ ആറ് വർഷത്തോളമായി മഴക്കാല ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി വരുന്നു പതിമൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനടുത്താണ് ഇവർ കൃഷി നടത്തുന്നത് കോഴിവളം കാലിവളം മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ജൈവ കീടനാശിനി ഇവ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ഓണച്ചന്ത ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഉൽപാദനമാണ് മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിലും വിതരണം സാധ്യമാകും ഈ വർഷം കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ കൃഷിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ യു മീര പറയുന്നു മഴക്കാലത്ത് പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നു അപ്പം സുലഭ ക്ലസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മഴക്കാലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുന്നിൻ ചെരിവാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പൊതുവേ മഴക്കാലത്ത് പച്ചക്കറികൾ കുറവാണ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കർഷകർ സുലഭ ക്ലസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കർഷകർ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ പാട്ടത്തിനെടുത്തുകൊണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ അത് അതിൽ വെള്ളരിയുണ്ട് ഇളവൻ മത്തൻ അതുപോലെ പയർ പൊട്ടിക്ക മുളക് തുടങ്ങിയ സാലഡ് വെള്ളരി ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നു അത് ജൈവ വളങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം കോഴിവളം അത് കാലിവളം മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജൈവ വളങ്ങളും നമ്മുടെ ജൈവ പുതിയ പുതിയ ജൈവ കീടനാശിനികൾ റൈക്കോഡർമ സൂഡമോണാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കീടനാശിനികൾ കൂടാതെ കെണികൾ ഇപ്പം പൊതുവെ നമുക്ക് പിന്നെ പഴയീച്ച കെണികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കെണികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൃഷിയാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പം പിന്നെ മാർക്കറ്റിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഓണച്ചന്ത പിന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് കക്കിരി വെണ്ട പയർ മഞ്ഞൾ കപ്പ മത്തൻ നെല്ല് പൊട്ടിക്ക കുമ്പളം തുടങ്ങി വിവിധ തരം പച്ചക്കറികളാണ് ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷി പരമാവധി ജൈവ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ധാരാളം ജൈവവളം ചേർക്കുന്നതോടുകൂടെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അല്പ രാസവളവും ചേർക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി വെള്ളരി കുമ്പളം മറ്റുള്ള പൊട്ടിക്ക വെണ്ടയ്ക്ക പയർ ഇത്യാദി സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ജൈവവളം തന്നെയാണ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യം ആ ജൈവവളം ഈ മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലാംശം കൂടുതലുള്ള ഒരു മണ്ണായതുകൊണ്ട് കുമ്മായം ഒരു സെൻറ്റിന് രണ്ട് കിലോ എന്ന തോതിൽ കുമ്മായം ചേർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കോഴിവളം ചാണകം വേപ്പുമുണ്ണാക്ക് ഇത്യാദി വസ്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ മണ്ണിൽ ചേർത്താണ് ആദ്യമായി വിത്ത് നടുന്നത് വിത്ത് നട്ടതിന് ശേഷം അത് കിളിർത്തു വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചാണകവും കുമ്മായ കുമ്മ ചാണകവും വേപ്പുമുണ്ണാക്കും പിണ്ണാക്കും കലക്കി സ്ലെറിയാക്കി അതൊഴിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ശുലഭ ക്ലസ്റ്റർ അംഗങ്ങളായ രാജേഷ് വത്സൻ രാഘവൻ മോഹനൻ സുരേന്ദ്രൻ രജീഷ് കരുണൻ അച്യുതൻ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് ഓണക്കാലത്ത് വിപണിയിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സമീപ പഞ്ചായങ്ങളിലും ഇവർ പച്ചക്കറി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശക്തമായ മഴയിൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് നാല് തവണ വിത്ത് പാകിയാണ് കൃഷി സജീവമാക്കിയതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഇത്തവണ ഓണത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി ലഭ്യമാവുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിലാണ് കൃഷിക്കാരും നമ്മൾ ആകെയുള്ളത് കാരണം ആകെ വില കിട്ടുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ കാശ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഓണം അല്ലെ ബക്രീദ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഉത്സവ സമയത്താണ് കൃഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകം പൈസ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കാലവർഷം കഴിഞ്ഞു വലിയ ദുരിതമാണ് കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ദശക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഈ പച്ചക്കറി മേഖലയിലും ഇത്തവണ വന്ധ്യാ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇത്തവണ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസമാകും എന്നുള്ളതാണ് 